ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ ടെക്കിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കറണ്ട് ബില്ല് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എ ടു സെഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം വരെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിലെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറും അതുപോലെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നെയ്മും അത് നമ്മളത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ആഷ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്നൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അതുപോലെ നെയ്മ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കറണ്ട് ബില്ല് കിട്ടിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിൽ ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഇതിൽ ബിൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ല് എന്നാണോ നമുക്ക് തരുന്നത് ആ ഡേറ്റാണ് ബിൽ ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡിസ്കണക്ടിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റിനകവും ഈ എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഡേറ്റ് കൂടെ അവർ തരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ദിവസം സാവകാശം തരും അതാണ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഫൈൻ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഈ ഡിസ്കണക്ഷൻ ഡേറ്റിനും നമ്മൾ അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് ഊരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നതാണ് ഡിസ്കണക്ടിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം താരീഫ് അതുപോലെ പർപ്പസ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുപയോഗം അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് താരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പർപ്പസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് അത് എൽ ടി വൺ എ ഡോം എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുപയോഗത്തിനുള്ള താരീഫ് അതുപോലെ ഷോപ്പുകളിൽ അതുപോലെ ഫാക്ടറികൾക്കെല്ലാം അത് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും വരിക ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഈ താരീഫിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അഥവാ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി ബില്ല് വരാറ് ഓരോ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അവർ ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മീറ്റർ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓക്കെ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്ററിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ മീറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സിസ്റ്റം ഫോൾട്ട് എസ് എഫ് എന്നാണ് കാണിക്കുക അതും അല്ല എങ്കിൽ ഡി എൽ എന്നും അവിടെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഡി എൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോർ ലോക്ക് അഥവാ മീ മീറ്ററിൽ നിന്ന് അവർക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വന്നവർക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് അവർ ഒരു ശരാശരി ബില്ല് എഴുതി തരികയാണ് ചെയ്യുക ഇനിയും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അവിടെ കറണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്രീവിയസ് യൂണിറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ അതുപോലെ ആവറേജ് എന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കറണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെയാണ് കറണ്ട് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് റീ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസം മുൻപ് എത്രയായിരുന്നോ യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് പ്രീവിയസ് യൂണിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് യൂണിറ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കൺസെപ്ഷൻ അതായത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നിന്നും നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കുറക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനേഴ് കിട്ടും അതാണ് കൺസെപ്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മാസം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അളവാണ് ഇത് ആവറേജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി യൂണിറ്റിൻ്റെ അളവാണ് ആവറേജ് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ
ഒരു കൃത്യമായിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് ഒരു ചാർജ് പിന്നത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് പിന്നത്തെ പതിനേഴ് യൂണിറ്റിന് ഓരോ ചാർജുകളാണ് വരിക ഇനി ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡ്യൂട്ടി എന്നാൽ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി ചാർജിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ ആയിരിക്കും ഈ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചാർജാണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ബില്ലിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡൈസ് എന്നൊരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും എന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിൽ കുറവാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒരു സബ്സിഡി ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റിന് അമ്പത് പൈസ വെച്ച് നമുക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് ലഭിക്കാം നമ്മുടെ ഉപയോഗം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിൽ മേലെയാണ് എങ്കിൽ ഈ സബ്സിഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതിന് പരമാവധി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരം ഉപയോഗിച്ച് അത്ര മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ അറിയേണ്ടത് ഫ്യുവൽ സർ അതുപോലെ സർചാർജ് എന്നുള്ളത് ഫ്യുവൽ സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ജനറേറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്യുവലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്യുവൽ സർ ഫ്യുവൽ സർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എനർജിയും ഇവിടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കറണ്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് സർചാർജ് എന്ന രീതിയിൽ ഈടാക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കറണ്ട് ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അതോടെ ഈ വീഡിയോ കാരണം അപ്പോൾ വീഡിയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് ടിപ്സ് ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പരമാവധി എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻകാൻസെൻറ്റ് ബൾബ് സി എഫ് എൽ അതുപോലെ ഫ്ലോറസെൻറ്റ് ബൾബ് ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് കാരണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറയാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും റെഫ്രിജറേറ്റർ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് അതായത് അതായത് വിൻ്റർ മൺസൂണ് സമ്മർ എന്നീ മൂന്ന് ഒരു മോഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ഫ്രിഡ്ജിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആ മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ വിൻ്റർ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ വെക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ പുറത്ത് നല്ല ചൂട് സമയമാണെങ്കിൽ അതിൽ സമ്മർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ഒരു ഒരു മോഡറേറ്റ് കാലാവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ മൺസൂൺ എന്നുള്ള കാ എന്നുള്ള മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറക്കാൻ സഹായം ചെയ്യും അതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാം ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓണിൽ തന്നെയാണ് വെക്കാറ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോൺ അങ്ങോട്ട് ഊരി പോരുക എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാറില്ല അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് അത് സ്വിച്ച് ഓണിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് കൂട്ടാൻ അതൊരു കാരണമായേക്കാം കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സ്വിച്ച് അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് തന്നെ ചെയ്യുക അല്ലാമെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് ബില്ല് കൂടാൻ ഒരു കാരണമായേക്കാം അതുപോലെ നാലാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫോർ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എനർജി ഉപയോഗത്തിൻ്റെ എനർജി ഉപയോഗം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൈദ്